హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ గుడ్ టైం విత్ మధు చూస్తున్నారండి ఇది ఫిష్ పులుసు అండి ఇది కనపడతలేదు ఒక్కొక్క పీస్ విడిగా నీడిల్ ఫిష్ అంటారండి ఇక్కడ దుబాయ్లో అచ్చు మనకి బొమ్మిడాయలు ఉంటాయి చూడండి ఇండియాలో బొమ్మిడాయలు దొరుకుతాయి కదా సేమ్ అలాగే సింగిల్ ఫిష్ లాగా తలాను తోక కింద కట్ చేసేసి మొత్తం లోపల ఉన్న వేస్ట్ పార్ట్ అంతా తీసేసి ఓన్లీ ఆ పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కింద కట్ చేసిస్తారండి దుబాయ్ బొమ్మిడాయలు పులుసు అనుకోండి నీడిల్ ఫిష్ అండి నీడిల్ ఫిష్ అంటారు ఎవరైనా మిస్ అవుతుంటే మాత్రం ఇండియా నుంచి బొమ్మిడాయల్ని ఇవి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారండి ఇవి నీడిల్ ఫిష్ అంటారండి ఇక్కడ అచ్చు ఇండియాలో బొమ్మిడాయలు అంటారు చూసారా అలా ఉంటాయి ఈ లోపల ఒకటే బోన్ తోటి దీనికి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నీడిల్ ఒకటే ఉంటుంది సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటాయి కూడా ఇక్కడ తక్కువకు దొరికితే బొమ్మిడాయలు మనకి ఇండియాలో చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా క్లీన్ చేస్తున్నారు తీసుకున్నాను నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ వరకు తీసుకున్నాను ఇంకో చూడండి మనకి ఇండియాలో లాగానే క్లీన్ చేస్తున్నాను నీట్గా చేసి చేస్తారు లాస్ట్ టైం ఇక్కడ ప్రా ఇవి తీసుకున్నాను కదా క్రాబ్స్ అవి ఫిష్ కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి చూడండి ఆ నీడిల్ ఒకటే డిఫరెన్స్ మిగతా అదంతా సేమే లోపల కూడా ఒకటే బోన్ ఉంటుంది బొమ్మిడాయి లాగా ఇదిగోండి చూసారండి నీట్గా కట్ చేసి ప్యాక్ చేసేసారు వన్ కేజీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఎయిటీ దేరమ్స్ పడింది ఇదిగో చూడండి ఇందాక చూపించాను కదా నేను నీడిల్ ఫిష్ అని ఇదిగోండి ఇలాగా అచ్చు బొమ్మిడాయి లాగా ఉంటాయి కాకపోతే మనకు అక్కడ ఓపెన్ చేయరు ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసి లోపల దంతా తీసేసి నీట్గా ఇలా కట్ చేసి సింగిల్ సింగిల్ ఇలాగా ఒక ఫిష్ కింద ఇస్తారు ఇగోండి ఇవన్నీ తీసుకున్నాను కదా నీట్గా కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని నీ కొంచెం ఎక్కువ సార్లు కడిగాను దీన్ని ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసి లాస్ట్ ఒకసారి కడిగేసుకుంటాను చాలా టైం పట్టింది ఇగోండి ఇవి తీసుకున్నాను కదా కేజీన్నర పైనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి ఉప్పు పసుపు వేసి కూడా కడిగేసుకుంటే ఇంకా వాసన రాదండి చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను ఇంకా ఇగోండి మంచిగా ఉప్పు పసుపు తోటి కూడా కడిగేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం మ్యారినేట్ చేసేసుకుంటే ఉప్పు కారం పసుపు అవన్నీ వేసేసుకుని ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకుంటాను ఒక బాక్స్లో వేసి ఉప్పు వేసాను కదండి ఆల్రెడీ పసుపుతో కడిగాం కదండి కొంచెం వేస్తున్నాను పసుపు సరిపోతుంది అది మళ్ళీ ఉప్పు దాన్ని కూర వండినప్పుడు కూడా వేస్తూ ఉంటాం కదా కారం మాత్రం ఎక్కువే పడుతుంది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ స్పూన్స్ దాకా చిన్న స్పూన్ ఉంది ఇది ఫైవ్ సిక్స్ స్పూన్స్ దాకా వేసేసుకుంటే ఇది కేజీన్నర పైన ఉంది బాగా రెడ్గా ఉంటుంది కారం కాకపోతే మంట ఉండదని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుని ఒక బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటానండి చింతపండునండి కొంచెం వేడినీళ్ళు పోసుకుని ఇలా నానబెట్టేసుకుని చిక్కగా చింతపండు జ్యూస్ని చింతపండు రసాన్ని తీసేసుకుంటాను అది చేపల పులుసులోకి పోస్తాను ఇది ఒక పావు గంట రెండు నిమిషాలు నాన్న చాలండి కాకపోతే వేడినీళ్ళు పోసుకున్నారనుకుని తొందరగా గుజ్జు వచ్చాను పులుసుకండి రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఒక ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్నది ఒకటి తీసుకున్నాను ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపాయలు తీసుకున్నా చిన్న పీసెస్ కింద జస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటానండి పులుసు కొంచెం అలా దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా కొంతమంది వెడల్పు పీసెస్ కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఎలాగైనా పర్వాలేదు చేపల పులుసు కదా కొంచెం చిన్న పీసెస్ అయితే గ్రేవీ కింద బాగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఉల్లిపాయల్ని చిన్న ముక్కల కింద ఇలా కట్ చేసుకున్నాను నాలుగు పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా చీరుకున్నాను ఇదిగోండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని చేపల గిన్నె పెట్టుకున్నానండి ఫిష్కి ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే దీంట్లో వండుతాను లేదంటే ఒక బాండీ లాంటి దాంట్లో వండేస్తాను ఇది ఇండియా నుంచే తెచ్చుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేడెక్కాకండి కొంచెం మెంతులు పులుసుల్లో మెంతులు వేస్తాం బాగుంటుంది కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను ఇదిగోండి ఆవాలు కొంచెం ఇవి వేగేదాకా ఉంచండి అవి వేగాకండి కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాం తాలింపు దినుసులన్నీ వేగిపోయిన తర్వాత అండి ఇది కొన్ని ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా వేసేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం ఎర్ర ఎర్రగా దోగ తాలింపు వేగిపోయాకండి ఇలాగా ఉల్లిపాయలు ఇంత కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అవి వేసేసుకున్నాను ఇవి దోరగా వేగాలండి ఎర్రగా కొంచెం పచ్చివాసన పోవాలి లేకపోతే పులుసు తీపి వస్తుంది ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాకండి ఇలాగ టమాటోని వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఒకటి పెద్ద తీసుకున్నా పర్వాలేదు దాన్ని కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకుని వేసుకుంటానండి టమాటోసు ఉల్లిపాయలు వేగే లోపల అండి గరం మసాలా రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఒక నాలుగైదు లవంగాలండి 
दालचीन चक्का जीलक्र टेबल स्पून अंडी धन धन पौडर उन्ना वेस डरक्ट इध गरम मसाल उपड़ चे फ्रेश धन उ रेपल वेस धन तो पाटी स्पून इला रोस्टेक पुल की नव्वल वेस्ते चक्कर बहुत टेस्ट चाल बोलो टू टी स्पून वे मूड एंड मिर्ची इवन सारी मिक्सर पौडरलांटा इधं मिक्सर वेसकना कदा इवन मत इवन सारी कुछ पौडर कटा इधं इधं पौडरला इंदो को अल्लम वेल पेस्ट टू टू टी स्पून अंडी टू टी स्पून अट्ठे वेस फ्रेशकना मोने लगे अपड़कना सर अल्लम वेल पेस्ट वेसको दूसरी वाटर पोस्क पेस्टा इधं उ मंच वेगी एर्र दाटो इन ग्रउ ग्रैंड मसाला पेस्ट वे हाफ थ्री फोर तेसमे उठा अभी पुल मरूत वेस्ता पचिवासन पोदा तिप्को नून तेल बैठक की इधर मसाल अंत मग्पोई नून बाग तेली कदा बैठक की इधर टमाटो कटना कदा वेस इध पचिवासन पोदा को सपने तिपी अला अंत कल तिप्कटे इध मग्पोन तरह अब फिशा इंदो इधं टमाटाल मंच मग्पोनाई मत नून तेली दी बैठक की टमाटा मग्पोई इपड़ इंदो की इला मेटे फ्रीजर पे कदमी फिशनीट को पेर्चक वेसा इधं वेड़ दूर दूर का वेस अटे मरी वगदा मेदे ऊड़पता है कदा पुलिस उड़के सर की अंके गिनेकनाएं पुल पोसकने सर की अंत दींट ईवन का उड़कपदी इध चूँ मतमी वेसकनाला इंत गिना करेक्ट पकन और सैटी इंकन चिन्ह वेसको नैन इप्डी को सबाल अंदर जस्ट सारी इला फ्ली इन तरह फिश टाइम पड़ती इला पक के फ्ली ओडक अब पुल पोसे नैन इधं अभी सारी मैं मतलब फिशेस अलग फ्लिपेक रोडो वेप नून वेगन उवर तेलवा इंडिया ना बोमड़े मिस्टे मत कंपलसरी चूसकोस चूँ टेस्ट सेम को दर अलागे उठाई बहुत नीडल फिश कदा चंतपुर पुलिस नीला डैरक्ट मन पुल पोसेकड़ा फिशेक इला वेरे गिनेकना तुरक इला वा मन चत तो इलाने अब डैरक्ट पोस्क लेदे फिशन हेल्लीताई सारी इला वड़कन चत इलाको मतलब पोसेको गिने कदमी अंदर कुछ इधम मरगढ़ टाइम पड़ती कदा और थ्री मिनट हईटेक फिश एपड़ना सर फाइव मिनट्स लपल्ल उड़कपदार है इधर तुरकला वस्तु चूँ वेरे गिने इधे डैरक्ट पुलिस पड़पतनी सो वेरे गिने अला पक्क पेटेको मेटेस मैं साल अभी दाखिल तगट वे कदमी फिश की इन पुल की तगट को पड़ती उपना सर कम कम को पड़ती मैं कम तिटा पुल कम उठे बहुत कदा कुछ इधी टू थ्री टी स्पून अंडी इंक पड़ती नैन फिश की मेटेस फोर ओ फाइव वैसा इधी मंट उ मंच कलर वस्तु माला फोर स्पून वैसा इधं पुल अड़को इंदो इधेक स्प्रिंग आयन गुतरे सारी स्प्रिंग आयन वे पीसेस कटे पे मरूत वेसक बहुत बेंदकाय वेकोस फिश पुल बोमड़ाई पुलला कदा ये फिश का फिशनी वेट लेकिन बेंदकायल मुखल कौड़म कटे पीसेस केसे फिश पुल बहुत अभी चापल पुल बेंदकाय उड़की बहुत इंदो वेट इधं चापल पुल मरूत कदा इंदा को गरम मसाल पेस्ट उ कदा अभी वेसको 
మధ్య మధ్యలో అన్నట్టు మొత్తం కలిసేటట్టు వేసేసి ఒక్కసారి తిప్పుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక ఫిష్ కండి ఫిష్ కర్రీకి కంపల్సరీగా నేను నేనైతేనండి ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ముందు రోజు పెట్టేసుకుంటే తెల్లారికి మొక్కల్లోకి పులుసు ఉప్పు కారం అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా దిగుతాయండి ముందే తెలిసిపోద్ది మనకి కొంచెం మార్నింగ్ అయ్యేసరికి మొక్కల్లోకి దిగుద్ది కదా ఫిష్ పులుసు ఒకటి మాత్రం కంపల్సరీ నైటే పెడతాను నేను నైట్ పెట్టేసుకుని తెల్లారికి అయితే బాగుంటుంది వేడి చల్లారాక పులుసు టేస్ట్ ఒరిజినల్గా తెలుస్తుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మార్నింగ్ పెట్టి అప్పటికప్పుడు వేడి మీద అసలు ఏం తెలియదు ఇలాగ నైట్ టైం పెట్టేసుకుని తెల్లారికి అయితే చేపల పులుసు చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ పులుసు అండి మూడు వంతులు ఉడికిపోయిన తర్వాత అండి మూతని ఇలాగ జస్ట్ ఇలా కొంచెం ఓపెన్ చేసేలా వదిలేస్తే ఆయిల్ ఇలా మంచిగా తేలుతుందండి బయటికి ఉడికిపోయినట్టు తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఇంకా కొత్తిమీర జల్లేసుకోవచ్చు పైన ఇదిగోండి కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను పులుసు కూడా ఎక్కువే ఉంది కదా మీరు నైట్ పెట్టేసుకుంటే తెల్లారిపాటికి మొత్తం మీకు టేస్ట్ అదంత ఇప్పుడు చూసినా అంత వేడి మీద ఏం తెలియదండి మార్నింగ్ చూస్తే మాత్రం కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది జస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనం వేసినప్పుడు కొంచెం చూస్తాం కాబట్టి మరీ తక్కువ ఉంటే వేసుకోవచ్చు ఉడికిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఓవర్ నైట్ అలా వదిలేస్తే పులుసు మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మొక్కలకి పట్టి ఫిష్ పులుసు చాలా బాగుంటుంది నైట్ టైం పెట్టుకో ఇదిగోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇదిగోండి దుబాయ్లో దొరికే బొమ్మిడాయిలు పులుసు రెడీ అయిపోయింది నీడిల్ ఫిష్ అంటున్నాను కదా నీడిల్ ఫిష్ పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి నీడిల్ ఫిష్ పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి ఈ రెసిపీ మీరు చూశారు కదండి ఎక్కడి నుంచి కొన్నాను ఎలా ఉంటుందో ఆ మొత్తం అంతా చూపించాను కాబట్టి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్